Приветствую. У нас лето в полном разгаре. Температура аж парит 35-36 градусов. Это в тени. На солнце находиться вообще практически нереально днем. Но лето на то и лето. И из-за этого, как видите, глубина, конечно, в водоеме упала крепенько. Вода ушла, но не критично. Метра два, местами 2,20 еще есть. Поэтому бояться не стоит. Все живет, рыбки много. По вечерам, когда выходишь, толстолоб гуляет, все гуляет. Но, к сожалению, нехватка времени, чтобы попробовать и порыбачить, и поймать, и сделать вам видео. К сожалению, как вы заметили на канале, достаточно давно не выходили ролики. Ну и опять же, повторюсь, причина нехватка времени. Ну и, если честно, не особо много идей, что вам рассказывать и что показывать. Поэтому у кого какие идеи, вопросы... Пишите в комментариях и буду стараться записывать видео ответы. Ну и сегодня хотелось бы э, показать вам вот таких вот паучков, которые сегодня поедут на новые места жительства. Как-то мне один комментарий написали, ловит и отпускает. Но уже у нас запрет сняли, поэтому можно ловить и отправлять. Дарить, угощать. Так что, кому интересует, пишите. Вот эти вот, как вы можете написать, креветки, но вы будете ошибаться, это маленькие раки, отправляются в Луцк на зарыбок. То есть человек будет оп, запускать себе в водоем. Я попросил, чтобы сделал видео, как будет запускать, если что, вставлю ролик. Поэтому, кого интересует раки на зарыбление, у кого есть свои водоемы, обращайтесь. Можем что-то придумать. Ай, размер, в принципе, не крупный, есть разный. Кого какие интересуют, попадаются. И имеются и вот такие вот крокодильчики. По 150, по 170. И более грамм. Так, разбегаются прям очень быстро. Надо их закрывать. Ай, и кусаются тоже очень крепко. Так, прикрываем ящик, так как я замучаюсь их сейчас ловить. Один уже свалил. Нельзя. Тебя уже в Луцке ждут. А вот это вот ребятули поедут в Киевскую область. Вот такие вот. Три килограммчика хороших, красивых раков. Поэтому, кому нужны, обращайтесь. Ссылочку на группу в Вайбере и номер телефона я свой оставлю в описании под видео. Вот, смотрите, какой есть. Красавец. Прям динозавр. Так, сейчас я выбираю сон. И расскажу еще, что у меня нового. Ленка, ты снимаешь? Да, их треба это водой у всех полить. Скрыто. Я довольный. Дякую, Сергей. Вот такая красота. Прошло уже два дня. Жара до сих пор неимоверная. Но хотя бы появился ветерок. Хоть немножко легче жить. Но и солнце, как видите, отсюда дает знать. Если посмотреть э, ролики с ранней весны, вода была ну, практически по края. Вот, в конце водоема вода упала прям ну, плюс-минус на метр, а то может даже чуть больше. В данный момент э, больше двух метров еще есть, поэтому я, я повторюсь, не переживаю. Это, в принципе, было как в прошлом и позапрошлом году одинаково уровень падает. Но, конечно, из минусов немножко загрязняется водоем. Рыбы много, воду мутит. Да и плюс аэратор помогает, и ветерок, и все это на кучу. Ну ничего, раки живут, как видите. Сейчас попробую достать еще одну раколовку и покажу, что здесь попадется. Так, не знаю, будет видно на камеру или нет, но я думаю, можно смотреть. Вот такого вот карася замучили очередного. Маленького пускай доедает. Линей вот таких вот появилось 
тоже большое количество. Размножается он хорошо. Такие крупненькие раки. Но это уже такое, особо мелочь. И вот тем, кто не верит, что они размножаются и живут э вот в таких стоячих водоемах. Вот это пришли, в принципе раки, которые были э отместились и появились в прошлом году. И здесь я видел где-то таких вот маленьких карандашей которые также появились уже в этом году и растут они достаточно быстро вот прям достаточно быстро набирают массу чем старше становятся тем они медленнее растут а вот со старта если кто хочет себе на зарыбление то советую брать всегда самых мелких их идет большое количество на 1 килограмм и можно запустить поголовье побольше вот это уже появился в этом году секринки он вырос примерно вот так в следующем году он будет вот такой ну а товарки товарки у меня наверное здесь нечего вам показать а на третий год если будет хорошая кормовая база возможно у вас уже будут вот такие вот красивые едовые раки поэтому кому интересно кому нужно возможно для зарыбления у кого есть водоемы обращайтесь мелочи в принципе достаточно большое количество кому надо сделаем также по изменениям и улучшениям вот такая вот коптилочка можно сказать что одно и то же и одна и та же но нет это уже совсем новая коптилка я ее даже еще ни разу не включал и не использовал опять же причина нехватка времени мне нужно отдельный ролик снять ну по крайней мере хочу снять и рассказать о компании Древос потому как прошлая коптилка у меня меньше чем за год вышла из строя но это была в принципе полностью моя вина и вина менеджеров которые перепродавали или продавали ну в общем расскажу в отдельном видео но это вот такая уже более конструктивная более интересная будем испытывать здесь в принципе по электронике ничего не поменялось добавился столик вот такой вот для продукции уже все запорошило и никто не пользуется будем по осени отмывать ставить накрытье, чтобы она тоже не испортилась или не сильно э, мочила дождями и будем делать вкусную рыбу ну а сейчас пока мы займемся раками ну и одно дело поймать раков а другое сделать так, чтобы они жили долго и чувствовали себя хорошо до того момента, пока мы попадут кому-то на стол ну или в водоем для зарыбления у меня вот такая вот даже не знаю, как ее назвать. Советская бадья алюминиевая. Сейчас чуть позже найду клеймо, даже покажу. Это она у меня проработала полторы недели. И вот эти просто остались. Тоже уже дня три даже без кислорода живут. И когда их немного, он в принципе им и не нужен. Компрессора он стоят. Это я все, если кому-то интересно, покажу. Вот такая вот раритетная у меня посудина. 1979 года выпуска. Хочется, хочется сделать с еврокубов. Все это можно делать, сделать гораздо проще, но нехватка ни времени, ни финансов. Все как обычно. Но здесь они прекрасно живут. Сейчас я все это дело почищу, вымою. Ну и покажу уже, как оно выглядит в рабочем состоянии. Ну, чистка бассейна получается очень просто. Я, по крайней мере, вариантов проще не нашел. Обычная вот шланга. И, как видите... Хоть процесс и не быстрый, но он эффективный. Вот все остатки, кусочки земли, отходы от раков, а ну просто всматывают себя и скидывает воду. То бишь не надо все это дело вымывать, выбирать. Сливается вода и попутно чистится уже сам резервуар. Чтобы вода здесь всегда была чистая, чистая чтобы минимизировать падеж и вот так вот потихонечку чистится все а там он еще и карась плавает бег и вот так вот чувствует себя раки активные живые недостаточно бодрые вот разница даже видно где я почистил вот еще грязи столько и здесь немножко осталось ну и вот так вот 
выглядит уже резервуар готовый к работе и к принятию новой партии раков, которая завтра уже здесь будет сидеть и ждать, пока миссию ее кто-то закажет. Большую часть воды я слил. Сейчас наполняю свеженькую проточную воду. Здесь стоят фильтра. Два штучки. Вода постоянно прозрачная, чистая, и раки сами по себе здесь очищаются. Плюс, естественно, стоит кислород, из-за чего они бодрые, активные и могут долго жить без каких-либо проблем. Вот это все то, что осталось с предыдущей партии, которая здесь сидела. Вот такие вот красивые, бодренькие рачки. Ну, а завтра уже будем заселять новых. Вот так вот примерно дует аэратор. И это, наверное, одна из самых незаменимых вещей, во всяком случае, вот в такую жару. Рыбы здесь достаточно много, много толстолоба, много амура и достаточно немало, немалое количество тех же раков. И если бы аэратора не было, я думаю, были бы плачевные показатели. А так толстолоб активный, толстолоб гуляет. Очень интересно попробовать поймать именно на технопланктон, на обычную удочку и стандартную снасть, но надеюсь скоро выберу время. Интересно, как они подросли и какие уже размеры и показатели. Ну, и также вот у кого есть водоемы, просто советую. Можно использовать как вот такого типа, также есть с лопастями, можно даже банально самому сделать, если не хватает финансов. Но дополнение кислородом должно быть обязательным. Ну и на сегодня будем завершать. Работы, как всегда, много. Буквально только подкашивал траву и опять надо ее косить. В общем, частный сектор, это весело, но работы очень много. Поэтому работаем. У кого какие вопросы есть, пишите в комментариях. Пишите в вайбере, телефон я оставлю. Ну и по возможности не забывайте подписываться и смотреть дальше. Надеюсь, будет более интересное видео и больше контента.